Hi, welcome back to Alex E Academy. So, from in this lecture onwards, we will be starting a new topic from module number five of Mechanics of Solids, and the topic is columns. Abo, your lecture le, namag columns in the syllabus un, adin na yung lecture yung portion muli, namag your lecture le start niya. Ini ang otol na alang yung lecture sa columns in the theory problem solving sa rikum. Abo Module number five ini score jia macamnya, orang topik yang ana columns. Macam valia tough questions orang tu jodih kita tidak, orang tu dua derivation, kauz theory problems. Hari ini lah, ini orang columns orang orang itu topik ke KTU ini arrange dengan orang. Ini dua steam orang. Orang tu pada ni anjir KTU steam ni, orang tu pada tempat tu KTU steam ni common item module number five ini beri mana topik yang ana. Okay, kita mungkin start dia. ओके अब आदि ना हमको इधर ने एक सिलेबस से ना पहले एक आइडिया ना गा इन्हें टेट हमको फर्स्ट लेक्चर लाइक स्टार्ट किया ओके अब हम मॉड्यूल नंबर फाइव मैकेनिक्स ऑफ सॉल्ड ले हमको वरना टॉपिक्स आने कॉलम्स अब आदि ना तो हमको पढ़ के आने वाला तो इतना ही टॉपिक्स आने अभी दिले कॉलम्स फर्स्ट हमको पढ पढ़ गया नॉलेज तो अधिक आयेंगे ना लोग स्लेंडर कॉलम्स स्लेंडर कॉलम्स इन दादू बकलिंग यूलोस थियरी यूलोस बकलिंग लोड ना बेसी इधर टला एक डेरिवेशन पिन डेंडिंग एक डेरिवेशन अधु बोले एक मून कंडीशंस एक्स्ट्रा पढ़ गया नॉलेज अधिन बेसी इधर टला प्रॉब्लम्स के आने ये रिचैप्टर � Pitaran kita hari ini kan, nama kita kolom semua orang itu topik ini. Kalau dalam hari ini kita nama kita skor itu ia ambil dari area kan, karena ini ini cuma untuk ini tuh, nalar mark ini tuh theory, orang derivation, inna problem sah. Problem sah, nama kita ni direct bending stress ni basic itu lor problem cuma untuk yang sah deh endu. Euler's buckling load kan dulu kita lor theory cuma untuk yang endu. Ranging form ni lor problem cuma untuk yang. Kita kian ini tuh important ni tuh nama kita pergi kian allah. ओके तो हम लोग स्टार्ट किया तो हम लोग स्टार्ट किया तो हम लोग कॉल इन वो इन द टॉपिक है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस इन वो इन द टॉपिक है ओके अब इनिशियली कॉलम्स इन वो आ रही है तो हम लोग ये तो एक बिल्डिंग ने दिखाई दिया है आदमी ने वर्टिकल मेंबर लॉर्ड बेरिंग ने आइटला वर्टिकल मेंब horizontal member right of beam so beam in the shear force and bending moment again we have already discussed each other that is the number one slab but slab in the beam in the act of weight slab in the beam in the act of weight foundation like that is the ground like that is the transfer of the member of the columns ok so that is the act of the direct stress and bending stress that is the combination of the problems and the problems that we have already discussed each other ok so that is the other one कॉर्ड बन्स हुए, दानों में एक कॉर्ड इन डेट फ्रंट व्यू, लेट, लेट अस कंसीडर एक कॉर्ड ऑफ लेंथ कैपिटल एल, ये कॉर्ड इन डेट सेंटर लाइन आने में एक डॉट आइटम आके देते हैं, ओके, इधर इन डेट फ्रंट व्यू आना, इन्हें इन डेट प्लान है ये, प्लान, सपोज हम ये रेक्टैंगल कॉर्ड, इन्द Rectangle, square pole, circular pole, and then hollow rectangle, hollow circle. And then there is a shape of a pole. Okay. This is the load. Capital B active under. This is the depth B. Width B. Horizontal axis under. X axis under. Vertical axis Y. पर लोड आइटम है ये रे पॉइंट ना मतलब बड़ा सेंट्रल आइटम हो ना रे ये रे सेंट्रल पॉइंट ना रे लोड आइटम है तो अपने एक्स इन द कोऑर्डिनेट्स में इधर वाई इन द कोऑर्डिनेट्स में तो बादों तो अंदर ये और एक पर्टिकुलर केस है लोड आइटम है डायरेक्ट स्पेस मात्रा आना जाता है करेंगे ये रे केस है स्पेस 
അതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഡാസ് ബെല്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ബി ഇസ് ദ ലോൺ ആക്ടിംഗ് ഓഫ് ദ കോളം ക്യാപിറ്റൽ എ ഇസ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് ദ കോളം ആൻഡ് വിച്ച് ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു ബി ആൻഡ് സിഗ്മ നോട്ട് ഇസ് ദ ഡയറക്ട് സ്ട്രെസ് ഓൺ ദ കോളം അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്ട് സ്ട്രെസിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചായിരുന്നു എന്നാണ് ഡയറക്ട് സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോൺ ബൈ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ടു ബി ബൈ എ അപ്പൊ ഇതാണ് കേസ് നമ്പർ വൺ കേസ് നമ്പർ വൺ അതായത് കോളത്തില് കോൺസെൻട്രേറ്റ് കറക്റ്റ് സെന്ററിലാണ് ലോൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ കേസ് ഒമ്പത് വണ്ണം പോയും അതിനകത്ത് എന്ത് മാത്രം ഉണ്ടാവും ഡയറക്ട് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത് കേസ് ടു നോക്കും കേസ് നമ്പർ ടു അപ്പൊ കേസ് നമ്പർ ടുവില് നിങ്ങളെ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഞാൻ അതിൽ ഫിഗർ വരച്ചു പറയാം ഇവിടെ കൺസിഡർ എ കോളം വിച്ച് ഈസ് ആവി എ ലൈറ്റ് എ കോളത്തിന്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ ആണ് ഇനി വരച്ചത് ലെറ്റ് എസ് കൺസിഡർ എ റെക്റ്റാങ്കുലർ കോളം ഇതിന്റെ പ്ലാനില് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആണെന്ന് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഇത് ബി ആണ് ഇത് ബി ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ സെൻട്രൽ ലൈനിൽ സെൻട്രൽ ലൈനിൽ പോകുന്നത് മാറിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു സെൻട്രിസിറ്റി സ്മോൾ ഈ മാറിയിട്ടാണ് ലോൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് അതായത് കോള കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ ലൈറ്ററിലാണ് ബ്രത്ത് ബി ആണ് ഡെപ്ത്ത് ബി ആണ് സെൻട്രൽ ലൈൻ ഞാൻ വരച്ചു ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു ഇ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ഇ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ലോൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോളത്തിൽ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡയറക്ട് സ്ട്രെസ് പ്ലസ് B is the width of the column, D is the depth of the column. What do we need to do? Let M is the area of cross-section. The area of cross-section rectangle is the BUD. The capital M is the bending moment. Okay. Okay. If we act in a moment, we will have load in the train distance. Load of P in distance E1. Now the moment is equal to P into E in the middle. Bending moment in the equation. Okay. Now the total source is equal to direct source plus bending source. ഇത്രയും ഈ ഒരു റിലേഷൻ എഴുതാം ഇനി വൈ ഇനി ഞാൻ പ്ലസ് ഓഫ് മൈനസ് വൈ എന്ന് എഴുതും എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് ഓഫ് മൈനസ് വൈ എന്ന് എഴുതുന്നത് ഈ ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ മൂന്ന് എക്സ് വൈ ഇതിൽ ഇത് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസ് ഹോറിസോബൽ ആക്സിസ് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ലോൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പി ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പി ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി ഇവിടെയാണ് ലോൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പി ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇ ഓക്കെ അപ്പോ ഇങ്ങോട്ടുള്ള വാല്യൂ ഈ കോർഡിനേറ്റിന്റെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് വൈ വാല്യൂ ഇപ്പുറത്തോട്ടുള്ള വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് വൈ വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ സെന്ററിൽ ആണെങ്കിൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വൈ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വൈ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ അസംഷൻസ് എടുക്കുന്നത് ഇനി റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ബി വൈ ടു ടോട്ടൽ ബി ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് സീറോ മുതൽ ബി ബൈക്ക് വരെ വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് സീറോ മുതൽ മൈനസ് ബി ബൈക്ക് വരെ വേണ്ടി അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൈ കിട്ടും അപ്പൊ എൻ ബൈ ഐ ഇസ് ഇക്വൽ സിഗ്മ ബൈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൈ അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് സിഗ്മ ബി എഴുതാം സിഗ്മ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഐ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരും എം ബൈ ഐ ഇൻ വൈ മോഡൽ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ അപ്പോ ഡാറ്റ് സ്ട്രെസ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അപ്പൊ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു കേസ് നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കേസിന്റെ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് ബി ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ എ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എം ബൈ ഐ ഇൻ യു വൈ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകാം ഈ ഒരു ഡയറക്ട് 
my means for some more in the topic in the theory equation on the basic equation. Okay, but I will clear that. In other words, other words, so this equation will be able to see the only applicable one. If you have a rectangle, the square line, the circle line, the hollow rectangle, the hollow circle line, okay, then the equation is applicable. In it, now the separate here, now the only one which have all the problems of rectangular shape in the basic equation, rectangular shape in the basic equation. Rectangle shape ni memang betul, amuk tu, terus tu lagi macam tu sabtu dia tu memang betul. Okay, rectangle shape ni basic itu tu, amuk tu, sigma b, untuk mana dia? Sigma b yang dah tu, plus atau minus, yang by i itu, by i. Okay, ni tadi yang ni amuk yang ni tu, p itu i itu, divided by i. Momen dua kini macam ni, rectangle ni tu momen dua kini macam ni, plus atau minus lagi, kalau yang tu orang ni. चार्टर में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्स एंड बी अलग है आई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड बी चाहे बी डी क्यू बाय ट्वेल्व आई विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्स एंड बी चाहे बी डी क्यू बाय ट्वेल्व कॉलम बनी थी वो हमारा सेक्शन से ना लेने into y y is equal to each one more than 2 p e divided by b sorry p e divided by b y p e divided by b sorry b b q into y what are the cost of minus into into y this is the number sigma b this is the number okay this is the number of the equation of the total stress is equal to Direct stress plus bending stress. Direct stress is equal to P by A plus so minus bending stress on the other P E divided by B B Q into Y. Okay, B B Q into Y. In this case, we will substitute Y to the substitution. Y to the substitution. Y to the substitution. Y to the substitution. Y is the maximum Y to the substitution. B by Q on, you want to be B by Q on, you want to be B by Q on. So, I see what I am saying. B by Q on the one. So, we will get P by A plus so minus. It will be the answer of 6. It will be the answer of 6. 6 P E divided by. And do it. B. B square. But D B is the answer of 8. And then you get it. P by A is the answer of 8. 6 P E. 6 P E. B B square नाम है ना B into B square नाम है ना B into B नहीं नहीं इन्हीं B B की आने में लगा area area को चेंज करना है D into B आ ओके इन्हीं आने का स्टेप है total stress is equal to P by A equation है ना P by A ना कॉमन आने पड़ता है ना देखने में P by A कॉमन आने पड़ता है ना first term में one plus or minus बराबर P U ही बाकी है ना six P divided by ए वाले में ले बी बी तो आना कम रहा है रेक्टेंगुलर कॉस्टेक्शन में होगा और रेक्टेंगुलर कॉस्टेक्शन में होगा तोड़ते हैं तो आप तक स्पष्ट कंट्रोल की गई इक्वेशन ए रही है इसलिए लोगों ने एसेंबली से की एस नंबर दो आए थे एसेंबली से की रहा है एस नंबर दो आए थे एसेंबली से की ना ले One plus or minus six c divided by b. Then I just take one. Sigma is the cost of something. P is the cost of one. P is the cost of something. P is the cost of something. P is the cost of something. Bit of the column size. Okay. The equation of the area of the particular group. Equation of the rectangle of the cost of something. The particular group. Our last one. Our last equation of the area. Direct stress plus bending stress. Direct stress is the cost of the bending stress. Bending stress is the cost of the. बिंदुस का समझा एम बाय आई इंडू वाई इधर आया था हमको जनरल इक्वेशन ओके तो ये रिलेक्सर ये जनरल कार्य में आप लोगों ने डिस्कस किया है इन्हीं इधर बच्चे तो हमको इतने फिगरों में आएगा मतलब फिगर है क्या इसको पढ़ाई नहीं है जैसे कि पर शेयर को आपने क्या आंसर अब आया था तो हमारी इक्वेशन सिग्मा 
അപ്പൊ നമുക്ക് സ്പഷ്ടമായി ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്താണ് ഈ സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ഇതാണ് എഴുതുന്നത് വൈഡ് വാല്യൂ പ്ലസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ പ്ലസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ വരുന്നത് ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ മാക്സിമം വരുന്നത് അവിടെ ആയിരിക്കും ഇനി സെന്റർ ഇനി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് വൈഡ് വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് മൈനസ് ആയി നെഗറ്റീവ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഈ കോളത്തിന്റെ താഴെ കോളത്തിന്റെ ഈ ഒരു സ്ട്രെസ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ തന്നെ മാറണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്തായാലും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോ കമ്പ്രഷൻ ആണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് കോളത്തിന്റെ കേസിൽ കോളത്തിന്റെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കമ്പ്രഷൻ പോസിറ്റീവും ടെൻഷൻ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് കമ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ബേസ് ആയിട്ട് താഴത്തേക്കാണ് പറയുന്നത് അതായത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് ഷെയർ പോസ്റ്റ് ആയിട്ടോ പെൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്നത് സിഗ്മ മാക്സിമോ ഇവിടെ വരുന്നത് സിഗ്മ മിനിമോ ആണ് ഇനി സിഗ്മ മിനിമത്തിന് മൂന്ന് വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആണ് മൂന്ന് വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആണ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് സിഗ്മ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ വലിയൊരു വാല്യൂ ചെറിയൊരു വാല്യൂ തോന്നുന്നു ഇതിൽ സീറോ ആയാൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഈ കേസും ഈ ഒരു ഫിഗറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ലെക്ചേഴ്സിൽ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ലെക്ചർ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ലെക്ചറിൽ വീണ്ടും കാണാം